nós vamos sair agora e eu vou mostrar pra vocês que eu falei que eu vou mostrar que o Thay gosta de entrar na bolsa quando a gente vai sair. Aqui na porta de casa, eu vou botar ele vai entrar. Vamos passear! Vamos passear! E ele fica ali nos esperando até a gente sair. Né, Thay? Você vai passear? Ele fica todo parceiro. Vamos passear? Vamos felizinho. Vamos passear? Você vai passear, Thay? Vai? Vai passear? <risos> vamos passear, vamos. Vamos, vamos, vamos passear, vai valer. Vem. Vamos passear, vamos passear. Olha lá, <risos> fica lá, espera. Ai. Saímos de casa, vamos passear hoje. Hoje é sábado, né? É sábado. Sábado, o que tá de folga, hoje à noite. Ah, na verdade, ele tá dormindo, né? Mas como só tem de dia pra passear ele, se ele dormir de dia a gente passear à noite, não tem onde a gente ir, né? Ainda mais com a Lana, que ela tem que dar uma caminhada, tem que tomar um pouquinho de sol também, né? Aí a gente vai dar uma voltinha. E eu acho que eu conheci hoje uma pessoa muito legal que eu... Ah, vocês vão ver, não vou falar pra vocês. <risos> Vamos lá então, passear. Agora a gente veio aqui na imobiliária, porque a gente veio ver uns apartamentos. E eu vou tentar gravar aqui pra vocês, escondidinho, vocês verem como que é aqui dentro do imobiliário. Aqui. Dois olhos de quê? Um olho de quê? Aquele é um olho de quê, né? <risos> Põe 3K também, 3D aqui. Mas você mostrar um pouquinho pra mim, tá? Hum? Vem gravar, tô gravando. Você tem que gravar. Tá o que, que a gente quer? Tem uma ficha que a gente. Aqui tem uma ficha que a gente anota o que, que a gente quer, quantos quartos, o valor mais ou menos, né? Tudo, né? Com cachorro, sem cachorro. Nosso nome, tudo. Uma ficha um cadastro. Uhum. Ela não tá aqui pra mim, ó. Dá pra ver? Ela tá com a cara virada pra lá? Vou me gravar aqui. Eles trazem chazinho quentinho. No verão é chazinho, chazinho gelado. Tem esses cadernos aqui pra me sentar, fazer as coisinhas. Essa é a imobiliária aqui, ó. Desse bonequinho aqui. Vamos ver que tá ali. Aí eles trazem as opções assim, ó. Aí você escolhe qual que você quer, eles podem fazer a cópia e às vezes levam. Às vezes não, né? Quando a gente quer, eles levam a gente no apartamento pra olhar daí, né? A gente deixa nosso carro no estacionamento deles, a gente pega o carro de, com eles, assim, com, com, com o. Como é que fala? A gente imobiliário, não sei como é que é. Daí a gente vai, né? Aí a gente vai pra lá. Só que o problema é que é muito caro quando tem cachorro, sabe? Esse valor ali, tá escrito 54 mil ali, ó. É três vezes esse. Mostra com o dedo pra mim. Mostra ali. Onde? Isso aqui? Aí, é esse, esse aí, esse valor aí. Aí fica três vezes esse valor e mais umas taxas lá e dá uns 300 350. mil. 300 mil ienes. 350 mil ienes. Vou deixar o valor aqui mais pra vocês. Um cachorro é muito caro. Uh, e limita muito, né? Porque aqui não é todos os apartamentos que pode ter cachorro e tudo mais. Então, é complicado quando a gente tem cachorro de achar coisa barata assim, né? Pela imobiliária. A gente tá pesquisando, tá procurando. Agora a gente vai lá ver o apartamento lá. E se der assim, eu tento mostrar escondidinho pra vocês um pouquinho. A gente vai ver como que é só assim. De perto, né? Não só pela foto. A gente pode ir lá ver. Aí tios entendem na frente a gente tá indo atrás dele. Então vamos lá então.
Vocês viram então, eu consegui te mostrar um pouquinho do apartamento por dentro, né? E é um apartamento bem bonito, mas ainda, lógico, a gente não sabe se vai poder mudar ou não. Tem várias coisas que tem que ver antes, é o chefe do deck porque é bom alugar direto com a empreiteira né com a, a empreiteira seria a agência de do, da fábrica do deck do trabalho dele enfim. então aí seria mais fácil de alugar no nome deles porque daí tem tipo um, uma pes, uma pesquisa não como que fala é uma eles vão ver né se é, pode alugar para aquela pessoa ou não né e é que difícil é difícil as imobiliárias assim confiarem em gaidins no caso em brasileiros e em estrangeiros né gaidin é estrangeiro né então é muito difícil a maioria não confia assim mais porque muitos fizeram muitas coisas erradas deixaram acumular contas e, e alug... ah, deixar acumular aluguel e nunca pagar e foram embora para o Brasil sem dar explicação nenhuma sabe então muitos brasileiros fizeram muitas burradas e muitas cagadinhas então daí Ficou desse jeito, né? Quem hoje em dia precisa paga o pato, né? Vamos dizer assim. Aí, nesse caso, a gente vai ter que falar com a empreiteira, né? Ver como é que é. Tem também aluguel diretamente com o proprietário do Palão Santo. Tem o aluguel diretamente com o proprietário, mas é difícil. E tem que ser assim. É, é difícil de achar, tem bastante, mas é difícil porque assim. Tem que ser alguém conhecido que conhece alguém que conhece esse proprietário que tem o telefone dele pra gente poder falar, né? Porque não é. Como assim, a gente não, não consegue achar fácil. Deve ter anúncios assim na internet e tudo mais, mas a gente também não sabe procurar, né? É bem complicado de procurar essas coisas assim. O Hideki também não tem muito conhecimento, ele sabe falar japonês, sabe ler. Mas como ele não tem muito conhecimento, ele não, não sabe buscar, né? Essas coisas assim. Então ele não tem experiência com essas coisas, então ele não consegue. Né, amor? É. Dá um oi aí, que você não deu oi ainda. Oi! <risos> Cola aqui. A Lana tá lá atrás, ó. Cadê? Tô com barbudo, você me deixa me tirando aí. Olha lá, Lana. filha. Haruna. Oi. Oi. Dá oi, filha. Ela não quer, acho que ela tá cansada. Tá batendo palminha. Oi, assim, ó. Ela tá cansada. Ela esqueceu como dar oi. Ela, agora ela gosta de bater palminha, assim, em vez de dar oi. Coisa de Alana. E a gente vai comer aqui um negocinho aqui que a gente tá com fome, tem que ser uma coisinha baratinha, né? Porque não dá pra ir ao restaurante. Então a gente compra do convênio que é bem mais baratinho. E daí a gente vai comer agora. E eu tô indo lá pra sua. Eu vou encontrar uma pessoa que eu tô com vontade de conhecer há muito tempo, vocês vão ver. Eu não vou falar pra vocês, nem vou botar no título, vou deixar vocês curiosos. Aí vocês vão lá ver quem é. Tá bom? Então vamos lá. E estamos a caminho. Ah, eu ia falar também. <risos> Já esqueci. Sobre, continuando sobre a imobiliária, né? Que tá muito difícil de achar apartamento que dê pra ter cachorro. Onde a gente mora agora não pode ter cachorro. Na verdade. <risos> e essa imobiliária que a gente foi é a imobiliária que aluga o nosso apartamento, né? Que a gente tá agora. Porque a gente aluga diretamente com a, empre... com a empreiteira. A empreiteira tá no nome da empreiteira, né? Só que eles não sabem que a gente tá com um cachorro lá, né? Uh... E o vizinho de baixo também comprou um cachorro recentemente Ele até foi lá, nos deu um presentinho Dizer que talvez fosse barulhento Pediu desculpa, é japonês, o vizinho de baixo Mas enfim, ninguém vai dar ninguém também né? Ninguém vai falar, ah, o vizinho tem cachorro Até porque é, O Thay não late muito, ele late Mas assim, quando alguém chega Alguém faz barulho na escada Quando o Hideki chega, ele fica muito faceiro assim, Muito feliz, muito doidão <risos> Aí ele acaba latindo ah, mas ele, assim, ele até que é quietão assim, durante o dia, assim, ele corre pra lá e pra cá, normal, né? Porque também ele é filhotinho, né? Ainda, né? Ele tem seis meses ainda. Então ele é muito barulhentinho por causa disso, ele é muito agitadinho ainda, ele é muito crianção, assim, ainda. Então, bebezão, né? Então, até ele ter um ano, um ano e pouco, vai ser assim, mais ou menos, né? Até ele se aquietar um pouquinho. Agora ele tá ali, tipo, vocês vão enxergar ele lá. Deixa eu ver, cadê? Que não tô enxergando. Olha lá ele lá. Tá aí, ó. Vamos passear, tá aí, ó. Tá aí, ó. Ele fica deitadinho porque ele tem medo. Ele tem medo do, de andar de carro. <risos> ele não gosta muito dele ficar lá deitadinho. Mas aí quando eu chegar lá eu vou tirar ele um pouquinho pra ele andar, né? Passear um pouquinho. A Lana também vai andar bastante. <risos> a Lana agora só quer andar. Mas enfim, então é bem complicado de achar apartamento que aceite cachorro. Uh, no pior dos casos, assim, né? Se alguém descobrir que a gente tem cachorro, a gente vai ter que sair do apartamento urgente. Uh, então daí é bem complicado, assim, de ter... De cachorro aqui no Japão também, né? Por causa desse negócio de apartamento. Uh, 
Então, muita gente acaba doando seus filhotinhos, seus cachorrinhos, né? Por causa disso, né? Por causa que, que assim como nós, assim, é difícil de, de pegar e, e mudar logo assim e não, e não ter o... Porque a luva que eu falei pra vocês, o calção, não sei como é que é aí na cidade de vocês, na minha cidade é calção, né? Por causa da luva aqui no Japão, é muito caro. Como eu falei pra vocês, o valor no começo é muito caro. Então, pra ter esse dinheiro, tem que esperar um tempinho, assim. Claro, tem gente que tem, né? O dinheiro guardado, né? Mas daí tem que guardar o dinheiro pra poder se mudar, né? Demora um pouquinho, né? E a gente fica com medo, né? Daí também, por causa do tá e tudo mais. Mas, então é isso. Deixa eu ir lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui que eu respondo depois pra vocês, tá bom? Até mais. Bye. Oi, cheguei aqui no... no, no ups, não enrolei. <risos> aqui em Sul, aqui, ó, no lago. Vocês já viram antes? E olha quem eu vim conhecer hoje. Agora eu vou terminar o suspense. Tcharam! Oi? Olha que linda! Olá. <risos> que coisa boa! É muito bom, ela é muito legal, olha gente. Olha que eu tô com o cachorrinho dela. Que fofinho! <risos> ó, não é minha Sora lá, ó. Não é minha Sora! Olha lá, Sora. Acho que dá pra enxergar, não tô enxergando. Ai, que linda, ela tá é sorrindo. É muito bom, Ai, gente. E a Lana, tão fofinha. Olha ah, lá, Lana, olha lá. Lana! Você tá bonitinha, Filha. Sorri, Você tem que arrumar a roupa dela, né, amor? É. <risos> Tadinha. Ai. Gente, eu vou passear e vou conversar mais, que a gente tá até ele conversar aqui. Tá Tchau. bom? Depois eu volto. Tchau! Olha o Hidek brincando ali na motinha do, do Renato. Essa, essa é a sua? É. É? É baixa, tá? Olha o tamanho bem pequenininha, que bonitinha. Olha lá, vai ele. É engraçado. Olha engraçadinho. Lá vem ele. Acabou o dia. No fim eu não gravei mais nada, porque depois a gente só ficou... Eu e a Rô ficamos conversando, assim, só batendo papo legal. E daí no fim eu nem... Gravei mais nada, assim, sabe? Depois a gente foi lá na casa dela, tomamos um cafezinho, conversamos bastante e agora nós viemos pra casa. Ela não, tava dormindo e daí agora ela tá lá chorando, ó. O computador tá ligando. Olha lá, ó. Tô esquentando o papazinho dela. Vem, mamãe, vem. Vem aqui. Vem, vem cá. Vem. Vem aqui, mamãe. Vem aqui, mamãe. Olha a Lana lá. Vem aqui. Ih, ela tá, ela tá emburrada agora, que ela acordou, né? Ela tava dormindo soninho bom no carro. A minha bagunça lá atrás, que eu nem arrumei minha casa hoje. Eu saí cedo e nem arrumei nada. Olha como é que tá aqui. A bagunça da lana. Ai, gente. Mas então, e a minha também, né? Porque a minha, minha mesa tá bagunçada. Nem vou mostrar pra vocês, que vergonha. Ah, só vou arrumar amanhã, porque eu tô podre de cansada. Eu vou dar papá pra lana, eu vou papá também. Aí eu vou editar um vídeo de hoje. Esse vídeo que vocês estão vendo. O <risos> ah, que mais que eu vou fazer? Depois o Hideki vai dormir um pouquinho, porque ele não dormiu ainda desde a hora que ele chegou. Ele tá desde ontem. Desde ontem às 6 horas da tarde acordado. <risos> Aí ele, tipo, trabalhou à noite, né? Então tá até agora acordado. Agora ele foi dormir um pouquinho. Que a Selana deixar, porque a Lana tá lá, chora me engano. <risos> Aí eu vou. Aí ele vai acordar e a gente vai ver um filme, talvez, se eu não estiver dormindo também já, né? Mas a gente vai ver um filme, alguma coisa assim, e só depois só vai fazer isso, coisa de. Em família mesmo, assim, sabe? Tô cansada, tô me, tô me escorando aqui, ó, na parede. Ai, mas era isso, no fim, lá a gente viu os apartamentos, vocês viram, né? E não sei se a gente vai conseguir alugar ou não, não sei como vai ser. Vocês estão acompanhando aí com a gente. Porque, como eu falei pra vocês, aqui não pode, né? Não pode ter cachorro. Então a gente tem que sair daqui, se a gente quiser continuar com o Taio. <risos> é triste, mas é verdade. Ah, a Lana está braba, não sei porquê, acho que é porque ela ainda tá meio com soninho, tá com fome, né? Vai papá agora, né? Levou o papá. Levou o papá, minha gente. O papá dela aqui, ó. Tá quente ainda, tá esfriando. Tem, o que que tem aqui, filha? Tem cabotá, tem carninha, tem brócolis, tem vagem. O que mais tem aqui? O que mais? Deixa eu lembrar. Não lembro. Cenoura, tem bastante coisa aqui dentro. Pra lá não ficar forte, né? E bucizuda desse jeito, né? É, tá com sono? Tá com sono? É. Então a gente chegou já, e já tô sem maquiagem, ó, meu olho tá cheio de... Tá vermelho, meu olho ficou vermelho, assim, quando tirou a maquiagem depois. Porque também tava muito sol hoje. 
E meu olho no sol fica muito sensível, então na noite, no fim, ele acaba ficando vermelho, assim, porque ele arde um pouco, sabe, de dia. Por causa do sol, assim, aí no final do dia ele fica desse jeito, assim. Principalmente quando tá bastante sol, bem iluminado, que nem hoje tava. Que nem hoje tava. Hoje tava. <risos> que nem tava hoje, né? <risos> Para com isso, Alana. Popper, peixinho pra dentro. Né? Mas é isso, agora a Lana vai papar, eu vou papar depois também dela. Ela vai comer uma sobremesa mais tarde, que eu deixei fora da geladeira já pra ficar normal, né? não, ficar quente, não ficar gelado, né? Então vai demorar um pouquinho até esfriar. Já deu tempo da comida, da, dos nutrientes entrarem no corpo dela e o tipo o caos que todo mundo fala, acho que é o caos, não tenho certeza? Que quebra algumas, alguns outros nutrientes da comida, né? Que na verdade não pode dar... Comida e logo depois alguma coisa derivada do leite, vamos dizer assim. Acho que é isso. Não lembro se era isso, mas é mais ou menos isso. Que ele corta algumas vitaminas, algumas coisas assim. Não lembro o que era. Mas enfim. Até lá, até ela comer aquele dali já, já, já deu pro corpo aproveitar as vitaminas da comida dela. Então eu vou dar isso pra ela, porque frutinha não tem, tem que comprar. Então só tem iogurtinho, vou dar aquele iogurtinho pra ela. E esse iogurtinho aqui é bom. Porque ele é feito de uma gelatina... Não é a gelatina que eu mostrei pra vocês uma vez, a fábrica? Lembra que eu mostrei pra vocês a fábrica da Cantem Papa? Que a gente busca água e tudo mais? Então, aquela fábrica faz a gelatina. E essa gelatina tem aqui dentro. Tipo, a gelatina, o componente da gelatina. Não lembro o que que é. Componente, o ingrediente, quer dizer, né? Da gelatina, tipo, aí tem aqui dentro. Olha que amor. Aí tem aqui. E faz muito bem pro organismo. A Lana faz bastante cocôzinho. Ela, o que eu quis dizer, né? O estômago dela funciona bem com o intestino, né? Funciona bem com esse daqui também. De vez em quando eu dou pra ela, ela gosta, ela adora, né, filha? Ela tá com fome, eu vou dar pra ela porque ela tá braba já olhando a comida aqui. É, mas então é isso. Agora depois eu ideia que foi dormir um pouquinho, né? E depois a gente vai ver um filme só, as coisas assim. Eu vou assistir um seriado aqui antes, aí daqui a pouco ele acorda, aí a gente vê o um filme, aí depois a gente vai dormir de novo. Até ela não dormir agora, né? Vai demorar um pouquinho. <risos> então é isso, um beijo pra vocês Qualquer dúvida que tiver, deixa aqui embaixo Um beijo pra todo mundo, obrigada Rô, Por hoje, por ter nos, nos recebido Na sua casa, por ter passeado com a gente E por, pela boa conversa Assim, bem gostosa mesmo assim, sabe? Gostei bastante de conversar contigo Um beijo E até logo que a gente vai se ver mais vezes hein? Pode ter certeza que a gente vai se ver mais vezes <risos> Então é isso pessoal, um beijo pra vocês E até mais, bye